आज हम सर फ्रांसिस बेकन रचित अफ मेरेज ये प्रबंधटर बांगला सामारि नहीं एक आलोचना करब हमें खूब सूक्ष्म भाव सहज भाव शर्टलि यहाँ आलोचना करार चेषा करब आशा करी अपनारा बुझते पर तो चलो मेन टेक्सटे जावा जा In this essay, Bacon draws a comparison between marriage and single life. ए प्रबंध टीते सर फ्रांसिस बेकन विवाहित अविवाहित जीवन मध्य एक पार्थक्य देखिए एक कथा विवाहित जीवन कैमन है और अविवाहित जीवन कैमन है यहाँ देखाते चेहन हि गिवस एन अकाउंट अफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अफ ए मैरिड एंड बैचिलर्स लाइफ तीन प्रबंध टीते विवाहित अविवाहित जीवन सुविधा असुविधागुलो सुंदर भावे तुले धरे बेकन स्टार्ट उइथ ए सडें स्टेटमेंट हि दैट हाथ वाइफ एंड चिल्ड्रेन हाथ गिवेंस हस्टेजेस टू फर्चुन्स द स्टेटमेंट क्लियरलि डेपिक्स दैट मैरेज इज ए हिंड्रेंस टू ग्रेट फर्चून एंड लाभ यटुक पैरा जो आलोचना करी तेल जो बोझा जो बेकन बोलते कि जे बीए बा विवाहित जीवन ये विषयता हे भलो भाग्य व सौभाग्यर बाधा हो दाड़ा जेको भलो क्ज करते गई विय जिन बाधा हो दाड़ा बेकन सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट बै टेलिंग ए फैक्ट दैट द मोस्ट अब देश वार्क दैट हेल्प सोसाइटी एट ए ग्रेटर स्केल इज डान बै नन मेरिट और चाइल्डलेस मैन एरपर बेकन बोलते से जे समाज जी महत् क्जगुल भलो क्जगुलो एगो क्यों आसले नन मेरिड बा अबिवाहित मानूष बा शिशुहीन मानुषे द्वारा होके दिस बैचलर्स मैरिड पब्लिक एंड प्रोभाइड देर एफेक्शन एंड लाइफ टू इट तीन और बोलते हैं जो बैचलरगुलो जख वि अबिवाहित मानुषुल जो विवाहित हो जाए तक तर भलोबासा स्नेह एम जीवनो ये दिए दे दोस हू आर मैरिड हाव ग्रेटर केयर अफ फ्यूचार अब देर फैमिली जी पुरुषगुलो विवाहित ता तर फैमिल एक भलो भविष्य निश्चित कर मान तर फैमिल भलोर जो कि जा दरकार भविष्य जो तरह देयर माइंड अलवेज राउंड अरउंड द इकोनमिक स्टेबिलिटी अब देयर होम विवाहित पुरुषगुलर मन मानसिकता सब समय एम था तर बाड़ी हे अर्थनैतिक आर्थिक अवस्था कि भावे स्टेबल करा जाए कि भाव चलो दे स्पेंड देयर टाइम बै मेकिंग बथ एंडस मिट से पुरुषगुलो ये कि बोलब ये लैकिंगसगुलो पूरण करते ये चाहिदागुलो पूरण करते सब समय तर समय व्यय थे क्जे अर्थ उपार्जने इफ वन हेज ए स्टेबल फ्रुगल पजिशन हि केयार्स टू मेक हिज फैमिल लाइफ एज लगजरियस एज हि कैन जदि एक मित व्यय अवस्था थके जार हे आगे कि यको परिस्थिति आ स्टेबल आ निजे साथे साथ फैमिलीटा के लगजारियस अभिजात कर चेष्टा करदाउट दिस टू कैंड देयर इज अन्दार कैंड अफ मैन यूधर छाड़ाओ एखे और मानुष आस हू आर आनमेरिड इट दे स्पेन्ड देर लाइफ केयारिंग अबाउट देम सेल्वस जरा एक् पर्त अबिवाहित ता शुदुम्र निजे चिंता भावना कर तर जीवन अतिबाहित कर They are not anxious of future time. They are not even alert about it. तारा भविष्य नहीं मोटे उद्विग्न ना एवं इटा नहीं ऐतरुको शतर कोना तारा शुद्ध बर्तमान टके प्राधान्य दीच्छे. There is another kind uh, who thinks that their wife and children are just bills of charges. इखाने आरो एक धारणर मानुष जैसे ज़्यादा की नमोने करे जेता देर स्त्री एवं शौंतन रा चार्जर बिल बा पोरिशोत करर मत बिल और कि दे कन्सिडार देम एज सोर्सेस अफ एक्सपेन्सेस से ही पुरुषगुलो तर वाइफ एवं बाच्चा के व्यय उत्स मन अन द कन्ट्रेरि अपर पक्षे देर आर साम ग्रिडी मैन दैट टेक प्राइड इन हाविंग नो चिल्ड्रेन किस मानुष आज़ा हे बाच्चा ना थकाटा के गर्व गर्वित बोध कर गर्वबोध कर ता मन जेहतु बाच्चा नहीं तरह गर्वबोध करा उचित जेहतु तरह एक्सपेन्स व्यय कम हो दे थिंक दैट दे आर रिच बिकज अब द्सेंस अब द चिल्ड्रेन 
সেই মানুষগুলো কি মনে করে যে তারা হয়তো এই কারণে একটু হলেও ধনী যে তাদের কোনো বাচ্চা নেই যার কারণে ব্যয়ও কম হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ইফ দে হিয়ার টক অ্যাবাউট টু পারসনস ওয়ান ইজ রিস অ্যান্ড আনাদার ইজ নট দে কনসিডার দ্য প্রেজেন্স অফ চিলড্রেন অ্যাজ লস ইন রিসনেস অফ দ্য সেকেন্ড পারসন উদাহরণস্বরূপ একটা কথা বলা যায় যে যদি এখানে দুটা মানুষ কথোপকথন করে বা কথা বলে যা যার হচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা আছে যার বাচ্চা কাচ্চা নেই তো এখানে হচ্ছে কে ধনী আর কে কম ধনী এটা কিন্তু আসলে কনসিডার করা হবে বাচ্চা আছে কি নেই এখানে সেই লোকটা মানে যারা হচ্ছে বাচ্চা না থাকার কোনো প্রাইড ফিল করে সেই লোকটা বলবে যে যার বাচ্চা নেই সে বেশি ধনী আর যার বাচ্চা আছে সে তার থেকে কম ধনী on describes um, uh, the cheap result of a single life which is liberty tarpar sir francis bacon um, single life er ba obibahito jiboner onnotomo ekta result ba onnotomo ekta karon bolen seta hocche shadhinota single life is suitable for those who are self pleasing and humorous minded obibahito jibon ba single life ta tader jonnoi suitable যারা হচ্ছে নিজেই নিজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায় নিজের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করে এবং রসিক মন মানসিকতার এক কথায় তিনি এখানে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে যারা স্বাধীনতা পছন্দ করে একা থাকতে পছন্দ করে তাদের জন্য সিঙ্গেল লাইফটা বেটার টু দেম সিঙ্গেল লাইফ ইজ দ্য অনলি সুইটেবল চয়েস তাদের কাছে এই বিয়ে না করাটা বা অবিবাহিত না না থাকাটাই একটা সুইটেবল পছন্দের তালিকায় তারা ফেলে ওভার বেকন সেইস আনমেরিড মেন আর বেস্ট ফ্রেন্ডস বেস্ট মাস্টার্স বেস্ট সার্ভেন্টস বাট নট অলওয়েজ বেস্ট সাবজেক্টস এছাড়াও স্যার ফ্রান্সিস বেকন বলেন যে অবিবাহিত মানুষরা সৎ বন্ধু বা ভালো বন্ধু হতে পারে ভালো মাস্টার্স বা কর্তা হতে পারে ভালো চাকর হতে পারে কিন্তু সব সময় সব বিষয়ের জন্য বেস্ট হতে পারে না দ্য ভেরি রিজন বিহাইন্ড দেয়ার লয়ালটি অ্যাজ বেস্ট ফ্রেন্ড ইজ that they have uh, experience of being loyal to their family তো এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে বলা হচ্ছে যে বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে তারা লয়াল বা সৎ থাকে এটার পিছনে একটাই কারণ যে তারা সব সময় তাদের ফ্যামিলির কাছে লয়াল থাকে বা সৎ থাকে যার কারণে তারা ফ্রেন্ড হিসেবে লয়াল থাকতে পারে সিঙ্গেলটা মোর ওভার দে আর দ্য বেস্ট মাস্টার্স তারা বেস্ট কর্তা হিসেবেও বিবেচনীয় কারণ দে হ্যাভ অলরেডি বিন কমান্ডিং দেয়ার ফ্যামিলি তারা তারা মানে অলরেডি তাদের ফ্যামিলিকে বা পরিবারকে কমান্ড করতে এসেছে বা নির্দেশনা দিচ্ছে বা তাদের পরিবারটাকে চালাচ্ছে আর কি দে আর নট গুড সাবজেক্টস বিকজ ইউজুয়ালি দে ডু নট হ্যাভ এনি মেজর সাবজেক্ট টু ডিসকাস উইথ আদার্স এক্সেপ্ট দেয়ার ফ্যামিলিস প্রবলেমস তারা যে কোনো বিষয়ে ভালো না এই কারণে বলা হয়েছে কারণ হচ্ছে তাদের কাছে কিন্তু আসলে কোনো মেজর বা বড় কোনো সাবজেক্ট থাকে না অন্যদের সাথে শেয়ার করার মতো শুধুমাত্র ফ্যামিলি প্রবলেম ছাড়া মানে তারা যেই জিনিসটা শেয়ার করে না কেন সেটা ফ্যামিলি প্রবলেম রিলেটেড হয় কোনো মেজর কোনো বিষয় তাদের মধ্যে থাকে না ডিসকাস করার মতো দ্য ব্যাচেলার্স আর গুড ইন পারসপেকটিভ অব চ্যারিটি ব্যাচেলার্স বা অবিবাহিতরা চ্যারিটি বা দান করার দিক থেকে অনেকটা ভালো বিকজ দে হ্যাভ লেস এক্সপেন্সেস কারণ তাদের অনেক কম ব্যয় হয় তাদের অর্থ কম ব্যয় হওয়ার কারণে একটু বেশি থাকে যার কারণে তারা দান করতে বা চ্যারিটি করতে একটু বেশি অগ্রসর হতে পারে হোয়ার এস ম্যারিড ম্যান হ্যাভ টু ফিল দেয়ার ওন পুল ফার্স্ট যেখানে বিবাহিত মানুষদের তাদের নিজেদের নিজের পরিবারকে বা নিজের বাড়িতেই হচ্ছে আগে তাদের চাহিদা মেটাতে হয় দেন দে মুভ টুওয়ার্ডস চ্যারিটি এবং তারপর তারা অন্যের চাহিদা বা অন্যকে দান করতে পারবে ইট ইজ ডিফারেন্ট ফর জাজেস অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেটস বিকজ অব দেয়ার করাপশন কিন্তু এই জিনিসটা বিচারকদের এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা আর আলাদা থাকার কারণ হচ্ছে দুর্নীতি দে শ্যাল হ্যাভ এ সার্ভেন্ট ফাইভ টাইমস ওর্স দ্যান এ ওয়াইফ তাদের চাকর চাকরানী থাকতে পারে যারা কি না তাদের স্ত্রীদের থেকেও পাঁচ গুণ খারাপ বেকন সেইস দ্যাট দে আর জেনারেলস অ্যামং মিলিটারি হু উইথ দেয়ার কমান্ডার মেমোরাইজ অ্যাবাউট দেয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স হুইস ইন্সপায়ার্স দেম ইন ব্যাটেলফিল্ড এরপর 
স্যার ফ্রান্সিস বেকন বিয়ে বিষয়টাকে একটু ভালো দিক দিয়ে আর কি আলোচনা করেন যেমন হচ্ছে তিনি বলেন যে কিছু জেন মানে সেনাবাহিনীতে কিছু জেনারেলস এবং মিলিটারি বা সৈন্য আছে যারা হচ্ছে তাদের কমান্ডারের বা নির্দেশকের সাথে ফ্যামিলি বা ফ্যামিলি মেম্বারদের কথা মনে করে বা স্মরণ করে বা তাদের সাথে যে ভালো টাইমগুলো স্পেন্ড করে ওগুলো মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রে ওই মেমোরিগুলো তখন তাদেরকে ইন্সপায়ার করে বা অনুপ্রেরণা দেয় যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু বেকন দিস ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য টার্কস সোলজার্স দ্যাট দে আর বেস দ্য রাইটার অলসো সাপোর্টস দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেন আর কাইন্ড অফ ডিসিপ্লিন অফ হিউম্যানিটি স্যার ফ্রান্সিস বেকনের মতে মানে তিনি মনে করেন যে তুর্কি সেনাদের এই বিয়ের প্রতি বিরূপ মনোভাবই কিন্তু তাদের অসভ্য থেকে আরও নিচে নামিয়েছিল মানে তুর্কি সেনারা যতটা অসভ্য ছিল তারা এর থেকেও আরও বড় বড় হয়ে গিয়েছিল কারণ তাদের হচ্ছে বিয়ে সম্পর্কে একটা খারাপ মনোভাব ছিল বা তারা বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল তিনি আরও বলেছেন যে এই স্ত্রী এবং সন্তানই কিন্তু হলো ভালো মানবিকতার একটি চরম বৈশিষ্ট্য অন দ্য আদার হ্যান্ড সিঙ্গল ম্যান আর ক্রুয়েল অ্যান্ড হার্ড হার্টেড অপর পক্ষে অবিবাহিত মানুষরা একটু ক্রুয়েল নিষ্ঠুর হয় এবং একটি শক্ত হৃদয়ের মানুষ হয় বিকজ ইন জবস পার্সপেকটিভস দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দেয়ার ফিলিং এটা মূলত কারণ হচ্ছে তারা কর্মক্ষেত্রে বা চাকরির দিক বিবেচনা করে তারা হচ্ছে নিজেদের ফিলিংস বা অ্যাফেকশন নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করে না কেয়ার করে না আর কি দ্য হাজব্যান্ডস হু আর হাম্বলড ন্যাচারড অ্যান্ড বিলিভস কাস্টমস আর মোস্টলি লাভিং হাজব্যান্ডস স্যার ফ্রান্সিস বেকন আরও বলেছেন যে সেই হাজব্যান্ডগুলো যারা হচ্ছে একটু নম্র টাইপের নম্র প্রকৃতির বা ভদ্র প্রকৃতির এবং যারা হচ্ছে রীতি প্রথা রীতি প্রথাতে বিশ্বাস করে তারা কিন্তু অনেক লাভিং হাজব্যান্ড বা প্রেমময় হাজব্যান্ড However, in Bacon's view, the best wife is the one who has the mixture of purity and obedience. Sir Francis Bacon er mote, best wife hoche she, jar modhe, purity, bishuddhota, ebong obedience, mani baddhota, ba dhojjo shimar, ekta mixture ashe. Mani jar modhe, bishuddhota, dhojjo shimar, dhuta yase, tarai hoche ki, best wife hishe bhi bhebe chito hobe. হি সেইস তিনি আরও বলেন ওয়াইফস আর ইয়াং মেনস মিস্ট্রেস কম্পেনিয়ন্স ফর মিডিল এজ অ্যান্ড ওল্ড মেনস নার্সেস তিনি অনেক সুন্দর একটা কথা বলেছেন এখানে যে স্ত্রীরা হলো একটা ইয়াং মেন বা যুবক ছেলেদের হচ্ছে কর্তার মতো কাজ করে এবং মধ্যবয়সে এসে তার সঙ্গী হিসেবে কাজ করে এবং ওল্ড মেনস নার্সেস মানে বৃদ্ধ বয়সে তার সেবিকার মতো কাজ করে থাকে In the last few lines of the essay, in a humorous way, the writer answers the question of the men who are doubtful that when they should marry. Probandhutar sheshir line, vane sheshir koyakta line in modhye, Sir Francis Bacon, akta shundor ba akta doubtful questioner answered then, sheta hoche humorous way te, ba hoche hashor ashattok way te, jay, কখন আসলে ছেলেদের বিয়ে করা উচিত হি সেইস এ ইয়াং ম্যান নট ইয়েট অ্যান্ড এল্ডার ম্যান নট অ্যাট অল তিনি বলেন মানে এই কোয়েশ্চেনটার কখন বিয়ে করা উচিত এই কোয়েশ্চেনটার একটা সুন্দর উত্তর দেন যে যুবক বয়সে মানুষের কিছুই জানা হয় না বিয়ে সম্বন্ধে আবার যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন বিয়ে করার জন্য কিছুই থাকে না অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য এসে বে কন্টেলস অ্যা ফ্যাক্ট দ্যাট ব্যাড হাজব্যান্ডস ইউজুয়ালি হ্যাভ ভেরি গুড ওয়াইফস প্রবন্ধ শেষের দিকে স্যার ফ্রান্সিস বেকন অনেক সুন্দর কিছু কথা বলেন তার মধ্যে এগুলো হচ্ছে যে খারাপ স্বামীরা সাধারণত ভালো স্ত্রী পেয়ে থাকে দিস ওয়াইফস হ্যাভ এ হাই প্রাইস অব দেয়ার হাজব্যান্ডস কাইন্ডনেস বিকজ ইট কামস রেয়ারলি এই স্ত্রীগুলো কি করে যে তাদের হাজব্যান্ডের কাইন্ডনেস বা দয়ালু ভাব বা ভালো ব্যবহারকে অনেক সম্মান দিয়ে থাকে কারণ তাদের এই স্বামীগুলো বা এই খারাপ স্বামীগুলো রাব বিহেভের মাঝে এই ভালো ব্যবহারগুলো খুবই রেয়ার বা কদাচিত করে থাকে খুব কম করে থাকে যার কারণে এই সামান্য ভালো ব্যবহারকে তাদের স্ত্রীরা অনেক সম্মান করে থাকে হাই প্রাইস দিয়ে মোর ওভার দিস ওয়াইফস টেক প্রাইড ইন দেয়ার প্যাশেন্স আপন দেয়ার হাজব্যান্ডস ব্যাড বিহেভিয়ার তাছাড়াও এই স্ত্রীগুলো বা ভালো স্ত্রীগুলো আসলে তাদের ধৈর্যের অনেক 
ধৈর্য নিয়ে অনেক গর্ব বোধ করে এই কারণে যে তাদের হাজবেন্ড এতটা হচ্ছে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে কিন্তু তারা তারপর ধৈর্য নিয়ে থাকে তো এই বিষয়টা নিয়েও তারা গর্ব বোধ করে সর্বশেষে স্যার ফ্রান্সিস বেকন বলেন যে হাও এভার ইফ দিস ব্যাড হাজবেন্ডস ওয়ার গিভেন চয়েস অব দেয়ার ওন সিলেকশন ইন ম্যারেজ দে উড মেক দেম সেলস ফুল স্যার ফ্রান্সিস বেকন বলতেছেন যে কি যদি এই খারাপ হাজবেন্ডগুলোকে নিজে থেকে চয়েস দেয়া হইতো যে তারা যাকে ইচ্ছে তাকে বিয়ে করতে করতে পারবে মানে অ্যারেঞ্জ ওয়াইজ না হয়ে লাভ ম্যারেজ যদি হইতো তাহলে বিষয়টা কীরকম হতো তারা অবশ্যই বোকামো কাজ করত বা বোকার সাথে একটা চয়েস করে ফেলত বিকজ দে উড সিলেক্ট আ ওয়াইফ হু উড ম্যাচ দেয়ার ওন বিহেভিয়ার অবশ্যই তারা সেই ধরনের মেয়ে বা সেই ধরনের স্ত্রীকেই সিলেক্ট করত যাদের ব্যবহার সেই ওই খারাপ স্বামীর ব্যবহারের সাথে মিলবে এক কথায় স্বামীর ব্যবহারও যা হবে খারাপ হবে ওই স্ত্রীর ব্যবহারও তা হবে ওই খারাপই হবে এক কথায় খারাপ খারাপ মিলে যাইত এতে সংসারটা নষ্ট হয়ে যাইতো এই ধরনের কথাই স্যার ফ্রান্সিস বেকন বুঝিয়েছেন সো এই ছিল স্যার ফ্রান্সিস বেকন রচিত অফ ম্যারেজ প্রবন্ধের বাংলা সামারি আই হোপ আপনাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ